ദ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ ദ പീരിയഡ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ അതായത് ഭീകരതയുടെ ഒരു ഭരണമാണെന്ന് പറയാം അതായത് രാജവാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഒരു വർഷത്തെ കാലമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതൊരു ഭീകര ഭരണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഭീകര വാഴ്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റോബസ്പിയർ ഹോളോയുടെ പോളിസി ഓഫ് സിവിയർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് അതിനങ്ങനെ കാരണം കടുത്ത നിയന്ത്രണവും ശിക്ഷയും ഒക്കെ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു റോബർട്ട് സ്പിയർ ചെയ്തത് റോബർട്ട് സ്പിയർ ആണല്ലോ പിന്നീട് ഭരിച്ചത് അല്ലേ ഓൾ ദോസ് ഹൂം ഹി സോ ആസ് ബീയിങ് എനിമീസ് ഓഫ് ദി റിപ്പബ്ലിക് അതായത് എക്സ് നോബിൾസ് ആൻഡ് ക്ലർജി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഈവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ പാർട്ടി ഹൂ ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് മെത്തേഡ്സ് വെയർ അറസ്റ്റഡ് ഇംപ്രിസൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈഡ് ബൈ എ റവല്യൂഷണറി ട്രിബ്യൂണൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവർ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇവർക്ക് നേരത്തെ വിരോധികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ അതുപോലെ അതായത് നോബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ എനിമീസായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരുണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ അംഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലിലടയ്ക്കുകയും പിന്നെ വിപ്ലവ ട്രൈബ്യൂണൽ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം കോടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കാണുന്നവരെ ഇഫ് ദ കോർട്ട് ഫൗണ്ട് ദം ഗിൽറ്റി ദ വെയർ ഗില്ലറ്റിൻഡ് അതായത് അവർ കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് വിരോധമുള്ളവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജയിലിലടയ്ക്കുക അവരെ വിചാരണ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കോടതി കുറ്റക്കാരാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവർ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്തു ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാർ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാകും കാരണം മോഹൻലാലിനെ ലാസ്റ്റിൽ ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഇത് എന്താ തൂണ് തൂണിൻ്റെ നടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കഴുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആ വാളിലേക്ക് കഴുത്ത് മുറിച്ച് കളയുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തല മുറിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഫ്രഞ്ച് വേ ഓഫ് കില്ലിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവരെ കൊല്ലുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗില്ലറ്റിൻ എന്താണെന്ന് ദ ഗില്ലറ്റിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടു പോൾസ് ആൻഡ് എ ബ്ലേഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ബി ഹെഡഡ് അതായത് തല ഇല്ല മുറിച്ചു മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ തല റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് രണ്ട് തൂണുകളും ഒരു ബ്ലേഡ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഗില്ലറ്റിൻ ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് അതായത് ഡോക്ടർ ഇൻ ഗില്ലറ്റിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിന് കൊടുത്തത് പി എസ് ഗവൺമെൻറ് ഷിഷ്യൂഡ് ലോസ് പ്ലേസിങ് എ മാക്സിമം സീലിംഗ് ഓൺ വേജസ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ബ്രഡ് വെയർ റേഷൻ പേഴ്സൺസ് വെയർ ഫോസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫേർ ദയർ ഗ്രെയിൻ ടു ദി സിറ്റീസ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് പ്രൈസസ് വിസ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് അതായത് റോബസ്പിയറുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അയാളാണ് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സർക്കാർ വേജസിലും അതുപോലെ തന്നെ വിലയിലും ഒക്കെ പരമാവധി പരിധി അല്ലെങ്കിൽ വില നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനകത്ത് ഈ മീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ റേഷൻ കണക്കിനാണ് നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രെയിൻസൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ ഇവർ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് വില കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വിൽക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പൂഴ്ത്തി വയ്പ്പൊക്കെ നടത്തി അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത്രയും അവിടെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ആ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു
ഇക്വാലിറ്റി ബ്രെഡ് ഡി പെയിൻ ഡിഗാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാലിറ്റി ബ്രെഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ ഇക്വാലിറ്റി ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും സമത്വമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടി കഴിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കഴിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം റേഷൻ ആയത് എ ലോഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹോൾ വീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇക്വാലിറ്റി വാസ് ഓൾസോ സോട്ട് ടു ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ത്രൂ ഫോംസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് ഇക്വാലിറ്റി അതായത് സമത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ മോൺസിയർ ആൻഡ് മാഡം ഓൾ ഫ്രഞ്ച് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ വെയർ ഹെൻസ് ഫോർ ദ സൈറ്റോയിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോയനി അതായത് അതുവരെ അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന എന്താണ് മോൺസിയർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാഡം എന്നും ആയിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഇനി മുതൽ അവരറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സൈറ്റോയൻ ആൻഡ് സൈറ്റോയനെ എന്നാണ് അതായത് സിറ്റിസൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ചർച്ചസ് വെയർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് ദയർ ബിൽഡിങ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബരാക്സ് ഓർ ഓഫീസസ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളികൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയും അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ബാരക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പം തീർച്ചും രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കാളിലും വളരെ മോശം ഒരു ഭരണമായിരുന്നു റോബർ സ്പിയർ കാഴ്ചവെച്ചത് അല്ലേ റോബർ സ്പിയർ പേഴ്സ്യൂഡ് ഹിസ് പോളിസീസ് സോ റെലൻലെസ്ലി ദാറ്റ് ഈവൻ ഹിസ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ബിഗാൻഡ് ടു ഡിമാൻഡ് മോഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ തന്നെ റോവർ സ്പിയർ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ പോലും ഇതിൽ അവർക്ക് പോലും ഇത് അനിഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിൽ എന്താ ഒരു മോഡറേഷൻ ഒരു മിതത്വം ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഫൈനലി ഹി വാസ് കൺവിക്റ്റഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഇൻ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെൻറ്റ് ടു ദി ഗില്ലറ്റിൻ അതായത് അവസാനം എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായി അല്ലേ റോബർ സ്പിയറിനെതിരായി എതിരായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോടതി വിചാരണ ചെയ്ത് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗില്ലറ്റിനിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഗില്ലറ്റിനിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ആ ഒരു മെഷീൻ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഒരുപാട് വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഹു വാസ് റോബസ്പിയർ വൈ എസ് ഈസ് റെയിൻ റെഫേർ ടു ആ സൈഡ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ ഇത് ആരാണ് റോബസ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീകര ഭരണം എന്നും വിളിക്കുന്നതല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ റോബസ്പിയർ ഫോളോഡ് എ പോളിസി ആ സിവിയർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എസ് പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ഫോർ കോഴ്സസ് ഫോർ ദി ഫോൾ ഓഫ് ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർ സ്പിയർ ഭരിച്ചതാണ് റോബർ സ്പിയർ ഫോളോ നെക്സ്റ്റ് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് റോബർ സ്പിയർ ഫോളോ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം റോബർ സ്പിയർ ഫോളോയുടെ പോളിസി ഓഫ് സിവിയർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേറൊരു രീതി ചോദിക്കാം വാട്ട് മെഷേഴ്സ് വെയർ ടേക്കൺ ബൈ റോബർ സ്പിയർ ഗവൺമെൻറ് or give reasons as to why the period from 1793 to 94 is referred to as the reign of terror in france appo ingane pala reethiyilana or question choyikkunna idu important question aanu oru vaadu varsham chodicha question aanu adu konde ningal idu padichirikkanam okay ആ ആരാണ് റോബർ സ്പിയർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഹൂ വാസ് റോബർ സ്പിയർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് റോബർ സ്പിയർ മാക്സ് മില്യൻ റോബർ സ്പിയർ വാസ് ദി ലീഡർ ഓഫ് ദി ജേക്കബിൻ ക്ലബ്ബ് വിച്ച് വാസ് ദി മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലബ്ബ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആഫ്റ്റർ ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് മൊണാർക്കി ഹി റിമൈൻഡ് ദി റൂളർ ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഫ്രം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി ഫോർ അതാണ് റോബർ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഹി ഫോളോയുടെ എ പോളിസി ഓഫ് സിവിയർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്
of the Republic were arrested, imprisoned and tried to revolutionary tribunal. Next point, his government issued harsh laws. Peasants were forced to sell their grains in the cities at a fixed prices. Churches were uh, shut down and their buildings converted into barracks and offices. He pursued his policies so ruthlessly that even his own people turned against him. He was also guillotined. Thank you.